Carissimi amici, carissimi arconauti dello spirito, ben ritrovati sul nostro canale Fuoco Sacro. In un dialogo precedente eh, della serie La Chiesa Agnostica di Doniel abbiamo affrontato quelli che sono i misteri della Chiesa Agnostica, di questa costruzione e che fondamentalmente abbiamo visto che altro non erano che i sacramenti. Ovviamente il sacramento in quanto tale è un qualche cosa, è un potere che afferisce ad un sacerdote. Quindi eh, oggi noi andremo a vedere com'era articolata la struttura della Chiesa Gnostica Universale come erano articolate le sue classi e quali erano gli scalini che avrebbero portato un bussante, un uditore, ad essere poi un araldo, un diacono, un presbitero e infine un vescovo. Ora, una premessa. Tutte queste informazioni che io vi sto dando non è che siano coperte da chissà quale segreto iniziatico, ma sono tranquillamente desumibili dalla lettura di, eh, di testi in francese o in italiano di libera divulgazione e in commercio. Per inciso, eh, la mia fonte è Francesco Brunelli, conosciuto come Nebo, che è stato uno dei grandi motori della ripresa della tradizione iniziatica e occultistica italiana post Seconda Guerra Mondiale. Perché faccio questa premessa? Perché la figura di Francesco Brunelli è la figura di un ricercatore molto eclettico. È stato massone, libero muratore al Grande Oriente d'Italia, ha frequentato Assaggioli, è stato teosofo, è stato vescovo della Chiesa Agnostica, è stato eletto Cohen, è stato ierofante del Memphis e Mistraim, ha intrattenuto rapporti iniziatici con un altro grande motore dell'esoterismo dell occidentale che è stato Ambelen, ha portato in Italia il deposito martinista, martinezzista, Cohen e dell'Ecclesia Gnostica di Ambelen. Insomma, è un personaggio che è, è stato er, eh, ermetista, insomma è stato un personaggio che fondamentalmente si è speso molto, è stato un personaggio di contatto. Fra tutte le sue iniziative abbiamo anche la Chiesa Agnostica, che per un periodo di tempo lui condivise con Loris Carlesi, e di cui prima o poi ne parleremo se andremo avanti con questo lungo cammino che è rappresentato dalla Chiesa Agnostica. Qui ovviamente siamo in un periodo molto precedente, siamo agli albori. Allora, eh, Francesco Brunelli eh, ci parla della struttura della Chiesa Agnostica di Valentino, da non confondere con il filosofo gnostico Valentino come ha fatto qualcuno anche recentemente in un libro, ma con Valentino che era il nome, tra virgolette, d'arte o iniziatico di Doniel quando lui diede vita alla, alla sua Chiesa Gnostica, di cui invito ad andare a rivedere, se vi interessa, i dialoghi precedenti. Allora, andiamo con ordine. La, il primo eh, passaggio qual è? Il primo passaggio è quello dell'uditore, cioè del bussante. Uno, a un certo punto, una persona viene avvicinata e oppure manifesta il proprio desiderio di entrare all'interno della, della chiesa agnostica e quindi è in una fase di accettazione. Questa persona ha come nome associato o uditore o esoterico. Ok? Bene, a questo punto egli riceve 
un'iniziazione, cioè da fuori viene portato dentro e inizia a conoscere questa struttura. Ora, io adesso vi enuncio quelli che erano tutti i gradi e poi li andremo in qualche modo a vedere. Il primo grado, il primo scalino, è quello di Borborianista. Sono anche nomi particolari, eh? fra un lato Betusti, fra l'altro un po' alcuni anche un po' inventatucchi, insomma un po' particolare. Quindi il primo grado è quello del Borborianista, il secondo del Codianista, il terzo del Ninfusita, il quarto dello Stratiota, il quinto del Fibionita, questo è facile, il sesto dello Zaccheita, il settimo del Barbelita, o figlio del Signore, che a sua volta si articolava in araldo, diacono, presbitero e vescovo. Diciamo che era il grado che poi ti apriva la porta al sacerdozio vero e proprio, cioè quindi alla possibilità di gestire quei misteri, quei riti, quei sacramenti che abbiamo visto nel dialogo precedente. Allora, chi è il barburianista? Il barbio analista è colui che, testualmente dice Brunelli, è uscito dal pantano, che vede brillare una luce nelle tenebre e questa luce è il Cristo, che nasce nella mente e nel cuore del neofita. Gli viene segnata una tau con della cenere in fronte. Gli viene chiesto in latino di dire il suo nome mistico, e viene così accolto nel grado. Quindi abbiamo un rituale di accoglimento, di iniziazione, cioè la persona da fuori viene tratta dentro. È interessante, a mio avviso, offrire però anche alcune eh, riflessioni maggiori attorno a, a, questo, a questo reato. Allora va detto che fondamentalmente eh, i Borborianiti erano una setta, una piccola setta eh, gnostica dei primi secoli dell'era cristiana e il loro e deriva praticamente il loro nome dal greco che significa fango, cioè coloro che hanno la consapevolezza di essere fango. Questa qui era una setta che praticamente ehm, è comparsa nel secondo secolo dell'era cristiana e nel 428, se ben ricordo, furono condannati da una legge imperiale. A quel tempo il, il cristianesimo era diventata, stava diventando religione di Stato dell'impero romano, loro furono condannati insieme ad altre confessioni eretiche. Allora, ehm, si sa poco di loro. Eh, ricordiamoci che Doniele era un archivista eh, e quindi era anche una persona abituata a ricercare tutta una serie di piccole chicche. Allora, si sa poco di loro, però quello che noi sappiamo è che fondamentalmente eh, loro pare che ritenessero assolutamente superflue tutte quelle che potevano essere le opere di, di bene, le, ehm, le condotte morali le ritenevano completamente inutili per l'acquisizione della conoscenza, la quale era solamente il frutto fondamentalmente da un lato di una sorta di predestinazione e dall'altra di una sorta di chiamata interiore. Questi erano i borboniati. Allora, dopo i borboniati abbiamo, abbiamo detto i codianisti. Allora, chi sono i codianisti? Ovviamente i borboniati eh, avevano in completo odio tutto l'Antico Testamento, in quanto era fondamentalmente inteso come, da un lato come costruzione, come vincolo, espressione del demiurgo. Questi erano i, i borboniati del, dell'ognosticismo storico. 
Il secondo reato abbiamo detto essere quello del codianista che è anche detto del mendicante. Cosa dice Brunelli in tal proposito? Egli deve crescere in età e in saggezza. Cioè che cosa significa? Che fondamentalmente deve perdurare all'interno di questo grado per un periodo di tempo in età in modo tale da acquisire una saggezza. La saggezza non è la conoscenza. Gli viene presentata una piccola coppa di piombo, simbolo, simbolo dell'umiltà che, eh, che deve possedere e dalla quale egli si deve in qualche modo abbeverare. Okay? La coppa di piombo fondamentalmente che cosa rappresenta? Rappresenta questo uomo, questo uomo che fondamentalmente da un lato è talmente povero da avere come metallo il piombo, che è un metallo pesante tra le altre cose, ma è anche un metallo molto duttile. Dall'altro deve comunque già possedere una forma per accogliere quella che poi è la saggezza che gli verrà trasmessa. Il terzo reato è quello, sempre con i nomi difficili, del ninfiusita o bagnante. Che cosa ci dice Francesco Brunelli? Egli deve liberarsi dagli strati di fango, ve lo ricordate? Il fango, il borborianista, e fare risplendere il candore che è in lui. Quindi, col primo grado viene accettato, col secondo grado viene posto di fronte alla necessaria umiltà che devi possedere, per poter procedere e per poter abbeverarti della saggezza, col terzo grado te devi attivamente spogliarti di ciò che, di ciò che sei. Ma che cos'è questo fango? Il fango è un'incrostazione, un qualche cosa di grossolano, è un qualche cosa che ti si appiccica addosso. Quindi ti devi spogliare, questo nella, nella, nel loro simbolismo, di ciò che fondamentalmente hai raccolto nel tuo transito prima di accedere all'iniziazione, prima di entrare all'interno della chiesa agnostica. Il quarto grado è anche questo una parola difficile, ma esistente, stratiota o soldato. Cosa, viene, cosa ci dice Francesco Brunelli? Egli viene unto e può lavorare alla costruzione della nuova Gerusalemme. Gli viene tracciata una tau sopra gli occhi, gli vengono versate delle gocce d'acqua sulla testa, l'iniziatore lo bacia col bacio della carità sulla fronte e gli viene consegnato un abrasax. Allora, iniziamo dalle cose semplici. Gli viene consegnato un abrasax, finalmente, è un gioiello di loggia. La Brasax, ce l'avete in mente, qual è? Eh, testa di gallo o testa di sole, corpo d'uomo e al posto dei piedi due serpenti e dei simboli di potere che in genere sono o la frusta o lo scudo o una lancia o quant'altro. È un simbolo interessante su cui prima o poi ci faremo anche un dialogo. E, um, prima di procedere un attimino permettetemi di far notare quella che a mio avviso è la prima incongruenza cioè quella fondamentalmente all'interno di una struttura che potrebbe essere ignostica quella che ti viene parlato um, di eh, lavorare di essere unto quindi di ricevere una consacrazione e anche qui poi se ne parla, ehm, per lavorare alla costruzione della nuova Gerusalemme. Allora, eh, io dubito grandamente che gli gnostici storici avessero come idea quella di costruire la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste. L'ognostico storico fondamentalmente lavorava per il proprio ritorno alla plenitudine del pleroma. 
anzi con tutta probabilità la Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste li vedeva anche un pochettino proprio per la sua antinomia nei confronti dell'Antico Testamento come un qualche cosa, come dire, un po' di sospetto per essere tranquilli. Poi un'altra piccola incongruenza, lo stratiota è un termine proveniente anch'esso dal greco come quelli precedenti, da stratiotes e significa soldato, significa armato ed era all'interno dell'impero che noi chiamiamo impero bizantino, in realtà era l'impero, non, non è corretto dire l'impero bizantino, non è corretto dire l'impero romano d'oriente perché loro erano effettivamente gli eredi dell'impero romano che aveva per tutto la parte occidentale, comunque, scusate la depressione storica, era un piccolo proprietario terriero che aveva l'obbligo del servizio militare in caso di guerra. Quindi, diciamo, non era un combattente, un soldato di mestiere, ma era fondamentalmente un colui che aveva un appezzamento di terra, immagino concesso dal governatore, eh, eh, o dall'imperatore e in cambio di questo appannaggio, di questo pezzo di terra, quando fondamentalmente eh, c'era da andare a combattere assieme all'esercito, perché l'esercito era in mala parata e forse non bastava, lui doveva fare buon gioco a cattiva sorte, armarsi con quello che aveva e andare. Qui c'è secondo me un'altra piccola incongruenza, cioè te sei all'interno di una iniziazione cavalleresca, militaresca o di una eh, iniziazione sacerdotale, punto di domanda, perché sono conflittuali, simbolicamente sono conflittuali, perché ricordatevi che il simbolo ha come finalità quella di andare a solleticare o sollecitare o aprire determinate aree della nostra coscienza. Detto questo, andiamo avanti e siamo al quinto. Il quinto è un qualcosa, è un grado che con tutta probabilità tanti di voi hanno già sentito. È il grado Fibionita, a cui stranamente Francesco Brunelli o Doniel, immagino Doniel, eh, eh, ha posto accanto come alternativa o povero in spirito. Ci dice, il Cristo sta per risplendere nel candidato, essendosi oramai completamente sviluppato. L'iniziatore, e ci torniamo, gli prende le due mani e gli dice, Maranatha, vieni signore, è la parola di passo dei primi dei cristiani dei primi secoli. Davanti ai suoi occhi viene fatta passare una fiaccola accesa, allegoria del mistero del fuoco e del vento, ed è ricevuto nel grado. Allora, anche qua, prima piccola incongruenza, l'iniziatore. Allora, siamo di fronte e su questo torneremo alla fine di questa tesa anima, ad una struttura sacerdotale o a un sistema massonico paramassonico? Perché se siamo di fronte a un sistema massonico paramassonico, sì, abbiamo l'iniziatore. Se siamo di fronte invece ad una struttura religiosa, abbiamo invece colui, il vescovo, che ti può fondamentalmente inrorare uno stato, un'abilità, una qualità. Chiaro questo? Allora, chi erano i Fibioniti? Allora, andiamo a leggere eh, sui Fibioniti, in modo da capire l'altra incongruenza, quello che dice Sant'Epifanio di Salamina, che era stato uno dei grandi polemisti eh, contro quelle che ovviamente la grande chiesa chiamava le eresie e gli eretici. 
Allora, innanzitutto è vissuto, se ben ricordo, fra il 300, 310 e il 400, eh, ovviamente dopo Cristo. Descriste così i fibioniti. Venivano serviti pasti sontuosi con carne e vino, anche se essi sono poveri. Quando mangiano assieme in tal modo e ricolmano per così dire le loro vene, volgano il sovrappiù di energie in eccitamento. L'uomo, lasciando sua moglie, dice alla sua stessa moglie alzati e fai l'amore con il fratello. Quindi gli sciagurati si accoppiano fra loro fra loro si accoppiano fra loro immagino e in verità sono pieno di vergogna nel dire le cose vergognose che fanno nessuno lo obbligava eh? dopo essersi abbandonati alla fornicazione innalzano al cielo le loro bestemmie L'uomo e la donna prendono nelle loro mani il liquido eiaculato dell'uomo, si alzano in piedi e rivolte al cielo, le mani insozzate dall'impurità, dicano «Ti offriamo questo dono, il corpo di Cristo, mangiamo quindi la loro mangiano quindi la loro stessa ignonimia dicendo «Questo è il corpo di Cristo e questa è la Pasqua per cui i nostri corpi soffrano e sono costretti a confessare la sofferenza di Cristo». Lo stesso avviene con la donna, quando accade che essa abbia il flusso di sangue, raccolgano il sangue mestruale nelle sue impurità e lo mangiano insieme dicendo questo è il sangue di Cristo. Ok? Io non c'ero, quindi fondamentalmente dubito che anche voi eravate lì, quindi non so dire se ciò era vero, se ciò non era vero, e ve lo dico in tutta coscienza, essendo io una persona che studia l'agnosticismo storico da quando aveva 15 anni. Però diciamo che questo è quanto ci viene riportato dai padri della Chiesa. Con tutta probabilità sotto la polemica c'è qualcosa del vero, e cioè c'è fondamentalmente una posizione di profonda, conflittualità con quelle che sono le strutture e dettami sociali e morali con tutto quello che ne consegue all'interno di una cultura matrilineare cioè dove fondamentalmente ehm, i patrimoni seguono eh, le nascite da donna Ok? E quindi voi comprete bene come la promiscuità sessuale all'interno di una strutturazione sociale del genere sia fondamentalmente un qualche cosa di enormemente sovversivo. Tra le altre cose vi è anche una libertà dell'uomo e della donna, che è una cosa che in alcuni ambiti della nascente chiesa struttura veniva veramente mal digerita. Poi che cosa possiamo dedurre? facendo la tara delle, delle polemiche, possiamo dedurre che vi era da parte di loro una ritualità che fondamentalmente trovava, fon, trovava eh, fondamento eh, in quella che noi potremmo definire un'inversione un del gusto, cioè in pratiche che eh, normalmente sono considerate abiette eh, e che vi era la sessualità intesa come eh, possibilità di creare sia su questo che su altro piano una chiave, un elemento. Questo eh, mi porta ad ulteriori riflessioni. Dall'altro, come Doniel e di seguito Francesco Brunelli, avessero apparentemente cannato, sbagliato il senso di questo reato e la sua inclusione. Se errore vi è stato, eh? Cioè, della serie nella descrizione vi viene detto poveri in spirito, ma i fibioniti non erano poveri in spirito. I fibioniti, l'essenzialità del fibionismo non era l'essere povero in spirito, 
ma era la sovversione sulle cose di questo mondo. E su questo trovo un pochettino di incongruenza sia da parte di Doniel che di Francesco Brunelli, che erano due borghesi, anche molto ben strutturati all'interno del loro retaggio sociale. La seconda è, ma questo ci torneremo più avanti, eh, io non so se avete mai sentito parlare di tutte quelle astruse polemiche attorno alla, dina al, um, alla magia sessuale o come preferisco chiamarla io, la dinamica magico-sessuale e di come essa sia stata in qualche modo inserita all'interno di questi puri rituali da parte di ignobili personaggi quale e Samalon Weor, Alistair Crowley, Reus, Kremers e compagnia cantanti. L'avrete sentito? No, niente di più falso. C'era già prima. C'era già prima, c'è sempre stata. Vi posso dire che sempre ci sarà. Vi posso dire che per me non è motivo di onta né di vanto, non è neppure centralissima. Comunque c'è va tenuta in considerazione e chi fondamentalmente imputa a questi altri l'averla inserita dentro è beh, fondamentalmente men mente, mente o per ignoranza o mente sapendo di mentire. Era già insita non solamente qui ma anche in altre strutturazioni. E questo lo vedremo quando nel 1908 ci sarà il famoso passaggio fra Bricot, Papus da un lato e Reus fra l'altro della chiesa agnostica che eh, a quel tempo si chiamava chiesa agnostica cattolica e l'Ordo Templi Orientis ehm, Dottes. Andiamo avanti. Il sesto grado più semplice da pronunciare, è quello di Zaccheita. Zaccheiti non erano una confessione o una comunità gnostica. È l'unificazione del Cristo, ci dice Brunelli, e dell'uomo, ed è cosa perfetta. L'iniziatore, ancora, lo segna con dei, con dei tao sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, cioè fa tre croci. Trettao, scusatemi, pronunciando le parole del battesimo dello Spirito Santo e della Luce. Gli viene consegnato in seguito un abrasax con il sigillo del grado. Ok? Ora, qua, se, a parte sempre la solita confusione fra iniziatore e sacerdote, ma eh, dico io, ma se uno è unificato col Cristo e questa unificazione è perfetta, ma che vuole andare a cercare di più, e invece va a cercare di più il grado Barberita, o figlio del Signore. Anche qui un errore, perché noi sappiamo che i Barbelo erano coloro, coloro che ponevano al centro della dinamica discensionale e ascensionale del pneuma la Barbelo, cioè l'elemento femminile. Quindi, che cosa c'entra figlio del Signore? Andiamo avanti. L'iniziato ha superato la soglia del dolore e della morte e come il Cristo può andare nel regno dei morti. Tornare e resuscitare l'iniziatore, ancora, dopo l'invocazione agli eoni gli traccia una tao sulla fronte, dicendogli taci sull'orecchio, dicendogli ascolta sul cuore, dicendogli ama sull'addome dicendogli procrea sul braccio destro, dicendogli lotta sul braccio sinistro, dicendogli stai in pace. Questo è un po' il grado della strutturazione della Chiesa Gnostica Universale di Doniel, così come ce la riporta Francesco Brunelli. A questo punto, arrivato a Barberita, si aprono i quattro gradi del sacerdozio, che abbiamo visto essere Araldo, 
diacono, presbitero e vescovo che funzionalmente avranno una possibilità, il vescovo, di impartire la pienezza di tutti i gradi. Ehm, gli altri di essere figuranti o coadiuvatori dell'opera vescovile durante le cerimonie oppure di poter fare anche loro tutta una serie di rituali. Ora, prima del prossimo dialogo eh, più o meno conclusivo attorno alla chiesa agnostica di Doniel che ci ha accompagnato da diversi mesi che come vedete è anche abbastanza complicato permettetemi qui uno spunto di riflessione alcuni spunti di riflessione e questo dialogo dura un, leggermente di più come state vedendo de, dei nostri soliti momenti di questo qui me ne scuso allora le riflessioni sono le seguenti Nell'ognosticismo storico un accrocchio del genere non c'è mai stato. Qui abbiamo visto che sono mescolati senza soluzione di continuità e al contempo senza senso, cioè a significare che alcune denominazioni non rispecchiano quella che era la realtà storica culturale, dell'ognosticismo storico, sono raccolte tutta una serie di informazioni, tutta una serie di retaggi afferenti sia all'ognosticismo storico che all'impero bizantino, eh, sia comunità agnostiche che, non ave che avevano ben poco a chi spartire fra di loro, tipo i Fibioniti e i, bar i Barbeliti o Barbelognostici e i primi che abbiamo visto che erano invece i barborianisti, quindi diversi per approccio, per pensiero, per pratica e per quant'altro. Altro elemento di riflessione, un po' la confusione sussistente tra una scala sacerdotale e una scala squisitamente invece massonica, ma del resto questo era. La struttura rituale di questa chiesa agnostica altro non voleva che essere un rito massonico, paramassonico, tipo il Memphis e il Mistrime, tanto per capirci, però in salsa gnosticheggiante. Perché qual era la loro finalità, che è sempre stata detta? Quella di dare vita ad una chiesa, ad una confessione religiosa, in grado di attrarre chi? Gli iniziati, e chi erano a loro avviso gli iniziati? I, nella stragrande maggioranza dei casi, i liberi muratori. E quindi gli si doveva dare un qualche cosa che da un lato non fosse dissimile per orecchiabilità a quello che loro avrebbero trovato tutti i giorni in chiesa. Dall'altro che gli riconducesse invece a quello che loro erano abituati a fare in loggia e ovviamente loro andavano a, a pescare in quelli che erano i riti, fra virgolette, più esoterici e quindi gli dovevano dare una strutturazione in classi di grado 2 e articolate all'interno. Tre, per fare tutto ciò, però non potevano spingere troppo su quello che era il dualismo gnostico, non potevano troppo spingere sulla questione, a parte che loro non ci credevano minimamente, che loro non la sentivano minimamente, che loro non la vivevano minimamente, sulla questione del dualismo, sulla questione eh, Nuovo Testamento, Antico Testamento, ad versus eh, Yod Hevawe, per tutta una serie di, di questioni particolari e via discorrendo. Cioè, noi bisogna capire che fondamentalmente Qui siamo in presenza solamente di un qualcosa che vagamente, che nominalmente si richiama all'esperienza agnostica, all agnostica storica. Perché lo fa? Perché purtroppo quando le idee sono tante ma un po' poverine di senso, c'è la necessità 
di andare a ricercare tutta una serie di padri o di concetti nobili in modo tale che tanto comunque la stante non si metterà mai a fare dei pulci e noi fondamentalmente possiamo un po' imbellettare quella che è la mercanzia che in questo momento stiamo servendo è chiaro questo? quindi ricapitolando fino adesso abbiamo visto quanto segue Doniel, archivista francese dà vita ad una struttura che lui chiamerà chiesa agnostica e questa chiesa agnostica ti nasce a seguito di una seduta spiritica questa chiesa agnostica si, in, um, si lega a tutta una serie di altri ambienti dell'occultismo e della massoneria di Francia e inizia ad essere un elemento di contatto di calamitazione che inizialmente raccoglie anche un certo seguito. Come era strutturata? Beh, era strutturata in modo, a mio avviso, eh, composito, un bel puzzle, un bel patchwork, chiamatelo come volete, eh, il disegno di un bambino un pochettino così, eh, perché abbiamo una struttura che abbiamo visto oggi, che è una struttura eh, contraddittoria e formalmente paramassonica. <coughs> dei, ehm, dei sacramenti, eh, cioè di cose sacre, che sono da un lato prese dal catarismo, perché ovviamente sono francesi e loro vanno a prendere dal catarismo, che ben poco c'entra un po' con tutta questa articolazione, cioè loro fanno un salto di mille anni, ok? Perché l'esperienza catara è un'esperienza dell'undicesimo, dodicesimo, undici, dodicesimo secolo, qui e loro sono andati a prendere però nella strutturazione elementi invece dei primi due o tre secoli, e però strutturata in una forma che invece ricorda quella della Chiesa Cattolica. Eh, perché ovvio, noi siamo gnostici, non si sa bene che tipo di gnostici siamo, un po' catari, un po' barbelotiani, però guarda, guarda, se forse ci scappa qualche cosina la sera, siamo anche un pochettino fibioniti, perché insomma, eh, la gnosi è la gnosi, la gnocca è la gnocca, dicano loro. E però... Eh, Andiamo a scimmiottare la Chiesa Cattolica, perché comunque loro hanno il Vescovo, loro hanno il Presbitero, loro hanno il Sacerdote e quant'altro, perché poi gratta gratta a tutte queste persone qua, quello che poi fondamentalmente, ed è uno dei nodi che andremo anche a vedere in seguito, che gli ruga, è la regolarità. E nella loro visione distorta, l'unica struttura che può vantare una regolarità, perché la massoneria ti va indietro al 1600 e qualcosa, i letti coin 1700 qualcosa, il martinismo 1881 e qualcosa, e via discorrendo, quelle che possono vantare invece formalmente una regolarità sono quest'altri, quelli della Chiesa Cattolica che sono lì, che cantano, suonano, ballano da duemila anni e allora noi che cosa facciamo? Sì, siamo gnostici, um, però siamo anche massoni, eh, degli gnostici prendiamo i nomi, dei massoni prendiamo la struttura rituale, però di quest'altro, cavolo, vediamo se prima o poi ci scappa qualche regolarizzazione. Questa è la mente di queste persone. Ed è una mente completamente avulsa da qualsiasi significato e da qualsiasi significante. Non c'è il sario posto al centro della loro ricerca. Questo è. Carissimi amici, la Filippica è conclusa, del resto mi chiamo Filippo e vi saluto al prossimo dialogo. Spero che troverete, che avrete trovato piacevole questo video, spero nelle vostre sottoscrizioni, perché se no non vi inizio al grado di Fibionita. 
Salve a tutti.